。大家好，我是石岩月，欢迎收看本期的《实话实说》。中国国防部近日公布了一则消息：和平友谊二零二三多国联合演习啊，将在不久后于广东湛江举办。这也是中国首次作为该系列的东道主，除了中国之外呢，确认派兵参演的至少有五个国家。由此可见，为了维护家门口的局势的稳定，中方知道该怎么做。中方消息显示呢，上述五个国家分别为柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国和越南，他们将派出部分陆战分队以及水面舰艇参加演习。在中方这边呢，主要由南部战区负责这次演习的相关工作。据悉，和平友谊2023的课题是联合反恐与维护海上安全军事行动，既有海上科目，也有陆上科目。中方还特别提到，这次演习的主要目的呢，就是强化参演各方反恐以及反海盗的能力。为此呢，各方将进行分队联合训练、联合指挥演练。首先啊，我们可以看到，参演的国家有一个共同点，即全都是东盟成员国。这很明确能反映出啊，中方是在主动加强和东盟国家之间的关系。而且，和平友谊系列演习能做得这么大，其实也是一步一步发展过来的。一开始，该系列演习啊，其实是中国和马来西亚之间的，先是桌面推演。然后发展到实兵演习，一度成为中国和东盟国家间规模最大的双边联合军演。在二零一八年的时候呢，泰国加入其中。那一年的和平友谊军演，也从中国和马来西亚之间的双边演习，变成了中国、马来西亚和泰国的三方联演。而今年的情况，我们可以看到呢，疑似新增了柬埔寨、老挝和越南三个国家，变成了六国联合军演。无论是影响力还是规模，都有了非常显著的增长。这也标志着中国和许多东盟国家之间的关系啊，正在越来越密切，互信与合作的水平也越来越高。除此之外呢，中方提到的演习主要目的也很值得我们说道。如果说强化各方的反恐能力是一个比较常规的事项，那么强化反海盗能力相对来讲则比较少见。中方特别把反海盗放在了这次联合演习中，必然有着明确的理由。提起海盗呢，大多数人的第一反应。恐怕是在亚丁湾活动的索马里海盗。由于这里地处交通要道，索马里等周边国家自己呀、啊、又局势不稳，因此这里的海盗活动啊一度相当的猖獗，让各国不得不出动军舰武装护航。而许多人有所不知的是，亚太地区的海盗活动也是一个不可忽视的问题，尤其是在马里甲海峡附近。在今年八月份，马里甲海峡甚至在三天时间内发生了四起海盗劫案。马里甲海峡之所以有海盗，和这里重要的地理位置直接相关，作为连接东西方的关键枢纽，马六甲海峡的船只啊通行量非常大。虽然周边国家的国内局势倒没有索马里那么乱，但正所谓人为财死，鸟为食亡。马六甲海峡附近有着不少的海盗活动。在二零二二年呢，马六甲海峡报告了五十五起海盗抢劫事件。按照国际条约呢，马六甲海峡的管理应该由马来西亚。新加坡和印尼负责。理论上说啊，这三个国家应该承担打击附近海盗的主要责任。然而呢，新加坡虽然是经济条件发达，但其实力却非常有限。马来西亚和印尼的执行力啊，也不太尽如人意。而由于马六甲海峡的重要意义，因此周边的其他国家也不能对这里的局势视而不见。这或许也就解释了为什么中方要在和平友谊2023多国联合演习中特别加入反海盗的科目。这也正是中方为地区和平稳定出力的举措。事实上，对于这次的军演呢，我们还能换一个角度，看看哪些国家没来。东盟总共十个国家，这一次啊来了五个，还有五个没来。不过，在没来的国家里啊，新加坡在今年与中国举行了联合军演，中国军队也赴印尼参加了军演。因此啊，在东盟十国中，今年没有和中国举行军演的，只剩下文莱、缅甸和菲律宾。不过，由于解放军今年也派出代表团访问了文莱，因此只剩下了缅甸和菲律宾。缅甸国内局势混乱，近期果敢同盟军的进攻更是让军政府感到了焦头烂额。而菲律宾今年则频频在南海制造问题，导致中非关系持续走低。此时啊，中国和其他东盟国家强化联系，就是在调动更大范围内的积极力量，维护地区的和平稳定。只要中国和东盟整体在大方向上达成一致，某些东盟国家想制造问题的举动就不可能成功，某些居心叵测的外部势力。也难以插手本地区的局势。好了，今天的节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞或转发视频。我们下期再见。